Hello everyone, welcome to Simple World of Chemistry. In this video, we will talk about brief causal and Lewis approach and chemical bonding. Brief causal and Lewis octet rule. What do you say about the octet rule? What do you say about the various elements? Atoms of various elements combine it to a chemical compound to form. This is the first step of stability. How do you compare the Cozal and Lewis approach? How do you compare the noble gases? If you look at the noble gases, the valence is filled with the last shell and electrons. If you look at the helium, you can follow the duplex rule. If you look at the duplex rule, if you look at the two electrons, it is stable. If you look at the neon, it is eight electrons. ஓர்பிட்டால் 8 electrons இருந்துச்சு நாது octet rule வந்து follow பண்ணது போன விடியோலே நான் சொல்லியிருப்பேன் இப்போ இது வந்து 8 electrons fill பண்ணிருக்கு சோ இதுவும் வந்து stable இருக்கு ஏர்கோனும் பாத்திங்க நான் 8 electrons valenceல் 8 electrons இதுவும் வந்து stable இருக்கு next krypton அதுலையும் பாத்திங்க நான் 8 electrons அதை மரி xenon இது எல்லாமே வந்துட்டு noble gases. noble gases எப்புமே வந்துட்டு stable இருக்கும். ஏனா அது automos orbitalல் 8 electrons வந்தது completely filled வந்து electrons இருக்கும். இது என்ன பண்ணாது நான் electron லூசும் பண்ணாது gainும் பண்ணாது ஏன் லூசும் பண்ணாது gainும் பண்ணாது already அதில் இருக்கு electrons எல்லாம் completely filled இருக்கு நால் அதுக்கு வந்து loose பண்ணனும்னுற அவசியமும் இல்ல Definition of octet rule வந்து பார்க்கலாம் நமக்கு தெரியும்லி outermost orbitalல் 8 electrons இருந்துச்சு நான் அந்த atom வந்து stability வந்து attain பண்ணிருச்சு அப்பாது என்ன பண்ணும் octet rule follow பண்ணுதன் அருத்தும் so definition of octet rule the tendency of atom to have 8 electrons in the valence shell valence shell நான் இது outermost orbitalல் last இருக்க shellலதான் நம்ம valence shell நான் சொல்லுமோ இது இந்த மாறி இருந்துச்சு நான் 8 electrons valence shell இருந்துச்சு நான் அது வந்து நம்ம என்ன சொல்லும் octet rule follow பண்ணது இதுதான் வந்து definition of octet rule இது வந்து எப்படி சொல்லுலான் rule of 8 என்ன குட சொல்லுலாம் ஏ rule of 8 என்ன சொல்லும் 8 electrons வந்து fillலானாதான் atoms in the element law and the other atom like pretty stability even the attain panna than a park law example sodium other a symbol when the day any sodium element or a symbol when the any other atomic number when the 11 if you can upon a video you will keep the atomic structure where you know so you could type is number atomic structure when they were a law 11 atomic number 11 11 now the order number of electrons when they have other go 11 there go for first orbital level electrons maximum accommodate panna murio two electrons second orbital level electrons accommodate panna murio maximum eight electrons apu pone video le two n square rule padu chon le ya adu da six eight but total le evlo electrons nama fill pani to ten electrons vande fill pani to inyo remaining evlo erku one electron erku andu one electron engka pogo next orbital ko vande pogo one electron. இப்போ, இந்த sodium atom வந்துட்டு, அதுவுட stability attain பண்ணும் என்ன பண்ணும் இந்த ஒரு electron வந்து அது loose பண்ணாதான் அதுவுட stability வந்து attain பண்ண முடியும். ஏல் electron இன்னோட் கிட்டந்து gain பண்ணிருது விட இந்த ஒரு electron வந்து loose பண்ணிருத்து लूज पन्दर्द वन्दा तो क्रोम पे इसी इन द ओरे इलेक्ट्रॉन अद लूज पन्दर्द चुना दो डस स्टेबिलिटी वन्दा द इजिया अटेन पन्दरो अपे द इंगे ना नडको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वन्दा नडको सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे इन द ओरे इलेक्ट्रॉन इद लूज पन्दर्द इटे इधर एटॉमिक स्ट्रक्चर एप्ली रखो eight electrons. இப்பு இது என்ன பண்ணிருச்சு? stability வந்து attain பண்ணிருச்சு. so இதுதான் வந்துத்து நாம் அதுலே சொன்ன மறி ஒரு atom வந்து அது ஒடு electron லூஸ் பண்ணியோ இல்ல gain பண்ணியோ வந்து stability attain பண்ணும். இங்க sodium என்ன பண்ணிருக்கு? இது ஒடு ஒரு electron லூஸ் பண்ணி stability வந்து attain பண்ணிருக்கு. example chlorine. chlorine ஒடு symbol வந்து Cl அது atomic number வந்து 17. atomic number 17 நான் number of electrons வந்து 17. இதுக்கு வந்து atomic structure இப்ப வரையிலாம். first orbital level electron maximum accommodate பண்ண முடியும். 2 electrons. okay. so next வந்து second orbital level electron accommodate பண்ண முடியும். 8 electrons. 2, 4, 6, 
எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்கு இந்த செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் எங்க போகணும் ஆட்டோமேட்டிக்கா நெக்ஸ்ட் ஆர்பிட்டாலுக்கு வந்து போயிடும் அப்போ செவன் எலக்ட்ரான்ஸை வந்து நெக்ஸ்ட் ஆர்பிட்டால நம்ம டிரா பண்ணலாம் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் இப்ப இதுல பாருங்க அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டால் எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இது வந்து இந்த செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் லூஸ் பண்றதை விட ஒரு எலக்ட்ரான் யார்கிட்டயா சிறந்து கெயின் பண்ணிருச்சுன்னா இதோட ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து அட்டைன் பண்ணிரும் அப்ப குளோரின் என்ன பண்ணும் எப்பவுமே செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் லூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்காது ஒரு எலக்ட்ரான் எங்கேயாவது இருந்து கெயின் பண்ணணும்னு தான் பார்க்கும் அப்ப இங்க என்ன நடக்குது கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து நடக்குது அப்ப இதோட அட்டோமிக் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டால்ல வந்துட்டு டூ எலக்ட்ரான்ஸ் செகண்ட் ஆர்பிட்டால்ல எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் தேர்ட் ஆர்பிட்டால்ல எலக்ட்ரானை இது கெயின் பண்ணிட்டு அதோட ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து அட்டைன் பண்ணிடுச்சு எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துருச்சுன்னா இது ஆப்டெக் ட்ரூல வந்து ஃபாலோ பண்ணது ஸோ இந்த குளோரின் ஆட்டம் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்குன்ட்டு அர்த்தம் பேலன்ஸ் ஷெல்ல அதாவது அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டால்ல ஒரு எலக்ட்ரான் இருந்தாலோ இல்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருந்தாலோ இல்ல மூணு எலக்ட்ரான் இருந்தாலோ அது எப்பவுமே என்ன பண்ணும் எலக்ட்ரானை வந்து லாஸ் தான் பண்ணும் இதே வந்துட்டு அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டால்ல வந்து ஃபைவ் எலக்ட்ரான் இருந்தா ஆர் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் ஆர் செவன் எலக்ட்ரான் இருந்துச்சுன்னா எலக்ட்ரானை வந்து கெயின் தான் பண்ணும் இதே எயிட் எலக்ட்ரான் இருந்தா அதுக்கு நெசசிட்டி இல்ல லாஸ் பண்ணணும்னு இல்ல கெயின் பண்ணணும்னு இல்ல அது ஸ்டேபிளா இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்ப பாருங்க இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் போரான் போரான் வந்துட்டு அதோட அட்டோமிக் நம்பர் வந்து ஃபைவ் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் வந்து டூ கமா த்ரீ இப்ப அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டால் புரிஞ்சதுங்களா லூஸ் பண்றதுனாலையும் கெயின் பண்றதுனாலையும் ஸ்டெபிலிட்டி வந்து அட்டைன் ஆகுது அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இன்னொன்று வந்து என்னன்னா ஒரு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ காம்பவுண்ட் வந்து நடக்குது எப்படி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ காம்பவுண்ட் நடக்குது கெமிக்கல் பாண்டிங்னால தான் நடக்குது அதாவது பாண்டிங் பிட்வீன் டூ எலமெண்ட்ஸ் அதாவது எலமெண்ட்ல இருக்க ஆட்டம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ்ல இருக்க ஆட்டம்ஸ்க்கு நடுவில் வந்து பாண்டிங் நடக்கிறதுனாலையும் இது வந்துட்டு நடக்குது ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து அட்டை அட்டைன் பண்ண முடியும் இப்போ இந்த கெமிக்கல் பாண்டிங்ல வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்று வந்து அயோனிக் பாண்ட் இன்னொன்று வந்து கோவலன் பாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அயோனிக் பாண்ட்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் அயோனிக் பாண்டை வந்துட்டு எலக்ட்ரோவலன் பாண்டுன்னு கூட சொல்லலாம் இது வந்துட்டு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனா உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கூட புரியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க என்ஏசிஎல் என்ஏசிஎல்ங்கிறது என்ன சோடியம் குளோரைடு என்ஏனா சோடியம் இதுதான் அட்டோமிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சோடியம் இப்போதான் நம்ம ட்ரா பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து குளோரின் குளோரினோட அட்டோமிக் ஸ்ட்ரக்சர் அட்டோமிக் நம்பர் என்ன செவன்டீன் இதோட அட்டோமிக் ஸ்ட்ரக்சர் ட்ரா பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டால்ல டூ எலக்ட்ரான் செகண்ட் ஆர்பிட்டால்ல எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் தேர்ட் ஆர்பிட்டால்ல செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் இப்ப இது என்ன பண்ணோம்னா இந்த சோடியம் இது வந்து சோடியத்தோட ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து குளோரி குளோரினோட ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஒரு எலக்ட்ரானை வந்துட்டு இதுக்கு கொடுத்துரும் ஏன் இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் இது லூஸ் பண்ணிச்சுன்னா சோடியம் வந்து ஸ்டேபிளா மாறிடும் இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த குளோரின் கெயின் பண்ணிடுச்சுன்னா இது ஸ்டேபிளா மாறிடும் ஸோ இந்த ஒரு எலக்ட்ரானை எங்க கொடுத்துரும் இந்த குளோரினுக்கு வந்து கொடுத்து இதோட ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து அட்டைன் பண்ண வச்சிரும் அப்ப ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சோடியம் என்னவா மாறிடும் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆகும் செகண்ட் ஆர்பிட்டால்ல எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் வச்சு இது ஸ்டேபிலி ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து சோடியம் அட்டைன் பண்ணிடுச்சு இப்போ குளோரினோட ஆட்டோமிக் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி மாறிடும் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டால் டூ எலக்ட்ரான் செகண்ட் ஆர்பிட்டால் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் தேர்ட் ஆர்பிட்டால்லையும் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இதுவும் இப்போ ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து அட்டைன் பண்ணிடுச்சு காமன் சால்ட்டா இது ரெண்டும் வந்துட்டு அதோட எலக்ட்ரான்ஸை வந்து லூஸ் பண்றது மூலியமாகவும் கெயின் பண்றது மூலியம் மூலியமாகவும் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு பாண்டிங் வந்து நடக்குது இந்த பாண்டிங்கை தான் வந்துட்டு அயானிக் பாண்டுன்னு சொல்றோம் இதுதான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் கெமிக்கல் பாண்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் எம்ஜிசிஎல் டூ எம்ஜினா மெக்னீஷியம் இது வந்து குளோரைடு மெக்னீஷியம் 
குளோரைடு இதில் என்னென்னா ஒரே ஒரு மெக்னீஷியமும் ரெண்டு குளோரினும் இருக்கணும் அது சிஎல் டூனா ரெண்டு குளோரின் இருக்குன்ட்டு அர்த்தம் ஓகேங்களா அப்போ எம்ஜி மெக்னீஷியத்தோட அட்டோமிக் நம்பர் வந்து டுவெல் அப்போ அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டாவில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் செகண்ட் ஆர்பிட்டாவில் எயிட் எலக்ட்ரான் தேர்ட் ஆர்பிட்டாவில் வந்து ரிமைனிங் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து போயிடும் குளோரினோட அட்டோமிக் நம்பர் வந்து செவன்டீன் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டாவில் டூ எலக்ட்ரான் செகண்ட் ஆர்பிட்டாவில் எயிட் எலக்ட்ரான் தேர்ட் ஆர்பிட்டாவில் வந்துட்டு ரிமைனிங் செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து போயிடும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக்னீஷியத்துக்கு அட்டோமிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ட்ரா பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டாவில் டூ எலக்ட்ரான் செகண்ட் ஆர்பிட்டாவில் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் தேர்ட் ஆர்பிட்டாவில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இது வந்து மெக்னீஷியத்தோட அட்டோமிக் ஸ்ட்ரக்சர் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு குளோரின் குளோரின் ரெண்டு இருக்கனால நம்ம ரெண்டு அட்டோமிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ட்ரா பண்ணும் இது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஒன் குளோரின் இது ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அனதர் குளோரின் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு வந்து ட்ரா பண்ணலாம் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் செகண்ட் ஆர்பிட்டாவில் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் தேர்ட் ஆர்பிட்டாவில் ரிமைனிங் செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இதுக்கும் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் செகண்ட் ஆர்பிட்டாவில் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் தேர்ட் ஆர்பிட்டாவில் ரிமைனிங் செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ இந்த மெக்னீசியம் குளோரைடு வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் இதுல பாருங்க செவன் எலக்ட்ரான் இருக்கு இந்த குளோரினுக்கு என்ன வேணும் ஒரு எலக்ட்ரான் வேணும் அதே மாதிரி இந்த குளோரினுக்கும் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வேணும் இப்ப இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் இந்த மெக்னீசியம் லூஸ் பண்ணிச்சுன்னா இதோட ஸ்டெபிலிட்டி அட்டைன் பண்ணிடும் அதே இந்த குளோரின் இந்த மெக்னீசியத்துல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கிச்சுன்னா இதோட ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து அட்டைன் பண்ணிடும் அதே மாதிரி இந்த குளோரினும் இந்த ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து மெக்னீசியத்துல இருந்து வாங்கிச்சுன்னா இதோட ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து அட்டைன் பண்ணிடும் அப்ப என்ன பண்ணும் இந்த மெக்னீசியம் அதோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டால இருக்க ரெண்டு எலக்ட்ரான்ல ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து இந்த குளோரினுக்கும் இன்னொரு எலக்ட்ரானை வந்து இந்த குளோரினுக்கும் வந்து கொடுத்துரும் இப்படி கொடுக்கறது மூலியமா இது என்ன பண்ணிடும் இது ரெண்டுமே மெக்னீசியமும் ஸ்டேபிளா மாறிடும் இந்த குளோரின் ரெண்டுமே வந்து ஸ்டேபிளா மாறிடும் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானும் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரானும் நடந்ததுனால மெக்னீசியம் குளோரைடு அப்படிங்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் பாண்ட் இந்த மெக்னீசியத்துக்கும் குளோரைடுக்கும் இருக்க பாண்டை வந்து நம்ம என்னென்ன சொல்றோம் அயோனிக் பாண்டுன்னு சொல்றோம் ஸோ இதோட அட்டோமிக் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது பாருங்க மெக்னீசியத்துக்கு ட்ரா பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டாவில் டூ எலக்ட்ரான் செகண்ட் ஆர்பிட்டாவில் வந்துட்டு எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ குளோரின்க்கு எப்படி இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டாவில் டூ எலக்ட்ரான் செகண்ட் ஆர்பிட்டாவில் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் தேர்ட் ஆர்பிட்டாவிலையும் வந்துட்டு எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் அதே மாதிரி ஒன் மோர் குளோரின்க்கு ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டாவில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் செகண்ட் ஆர்பிட்டாவில் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் தேர்ட் ஆர்பிட்டாவிலையும் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இதுக்கு நடுவில் வந்துட்டு என்ன நடந்துருச்சு மெக்னீசியம் குளோரைடு லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் நடந்து மெக்னீசியம் குளோரைடா வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு எதனால அயோனிக் பாண்டுனால ஸோ இட்ஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி டைப் ஆஃப் கெமிக்கல் பாண்ட் செகண்ட் டைப் ஆஃப் கெமிக்கல் பாண்டிங் வந்து என்னன்னா கோவலன் பாண்ட் கோவலன் பாண்ட்னா என்னன்னா ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்னா கோவலன் பாண்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல் எடுக்கிறோம் ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல்னா என்ன ரெண்டு ஆட்டம் வந்துட்டு ஒன்னா சே அதாவது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் வந்துட்டு ஒன்னா சேர்ந்துருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நம்ம ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல்னு எடுக்கிறோம் இப்போ இந்த ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல்ல வந்து ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஹைட்ரஜனோட அட்டோமிக் நம்பர் வந்துட்டு ஒன்னு அப்ப ரெண்டு ஹைட்ரஜனுக்கும் நம்ம அட்டோமிக் ஸ்ட்ரக்சர் வரையணும் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் ஒன் எலக்ட்ரான்ஸ் சரிங்களா இப்ப இது டுப்ளெக் டூல ஃபாலோ பண்ணாதான் ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து அட்டைன் பண்ண முடியும் அப்ப இது என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கும் ஒரு எலக்ட்ரான் வேணும் இதுக்கும் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து வேணும் டுப்ளெக் டூல அவுட் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டால டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும் ஸோ இதுக்கும் ஒரு எலக்ட்ரான் வேணும் இதுக்கும் ஒரு எலக்ட்ரான் வேணும் அப்ப அது என்ன பண்ணும்னா இது ரெண்டும் எலக்ட்ரானை வந்துட்டு ஷேர் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஹைட்ரஜன் வந்துட்டு என்ன பண்ணும் ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஹைட்ரஜனும் எலக்ட்ரானை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கும் எப்ப ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் நடக்குதோ அந்த இடத்துல வந்து கோவல் அண்ட் பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இது வந்து செகண்ட் டைப் ஆஃப் கெமிக்கல் பாண்டிங் ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் குளோரின் மாலிக்யூல் குளோரின் மாலிக்யூல் வந்துட்டு சிஎல் டூ அதாவது ரெண்டு சிஎல் வந்து இருக்கும் ஸோ இதோட
ஒரு எலக்ட்ரானை இந்த குளோரினும் வந்து ஷேர் பண்ணிக்குது ஸோ ஷேர் பண்ணிக்கிறது மூலியமா இதுலேயும் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆயிடுச்சு இதுலேயும் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்போ ஆக்டெக் ட்ரூல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபாலோ பண்ணிடுச்சு ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம ஸ்டேபிள்னு சொல்லலாம் இதுக்கு நடுவில் ஃபார்ம் ஆயிருக்க பாண்டை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் கோவலண்ட் பாண்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அயானிக் பாண்டுனா எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணுறது மூலியமாவோ இல்லை கெயின் பண்ணுறது மூலியமாவோ ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து அட்டைன் பண்ணணும் ஸோ அதனால ரெண்டு ரெண்டு எலமெண்ட்டுக்கும் நடுவில் வந்து ஒரு பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அதே கோவலண்ட் பாண்டில் என்ன நடக்குது ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அதாவது ஒரு ஒரு காம்பவுண்ட் குள்ள இருக்கிற ஆட்டம்ஸே என்ன பண்ணிக்கும்னா எலக்ட்ரான்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கும் எதுக்காக ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து அட்டைன் பண்றதுக்காக இதுதான் வந்து கோவலன் பாண்ட் இன்னைக்கு நான் சொன்ன டாபிக் எல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் லிசனிங் பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் சப்போர்ட் மை சேனல்